گاهی ممکن است در اینترنت به داستانهایی بر بخورید که پس از خواندنشان تا روزها تحت تاثیر آنها بمانید اما اگر از افرادی هستید که سرتان برای چنین داستانهایی درد می کند راحت سر جایتان لم دهید از دیدن داستانهای واقعی که در ادامه خواهیم دید لذت ببرید همراهان عزیز قبل از تماشای این ویدیو لطفا چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله را بزنید و برای حمایت از ما ویدیو را لایک کنید و در ادامه با چنل عجایب همراه شوید. ماشین نحس در سپتامبر سال 1955 جیمز دین هنرپیشه جوان هالیوودی بر اثر تصادف با ماشین پرشش دار پانی را بدا بود. آقای هنرپیشه مرد و کارش تمام شد اما اتومبیل همچنان ماجراهای مرگ آورش را ادامه می دهد. خود را که به در سقوط کرده بود به سختی بیرون آورده و به تعمیرگاه منتقل کردند. اما در آنجا ماشین از روی جک لیز خورد و بر روی دو پای یک مکانیک افتاد. این ماشین توسط یک دکتر خریداری شد که از آن برای شرکت در مسابقات اتومبیلانی استفاده کرد. در یکی از مسابقات خود را تصادف کرده و صاحب جدیدش نیز کشته شد. ماشین را مجددا تعمیر کرده و دوباره از آن در مسابقات اتومبیلانی استفاده کردند. اما راننده بعدی هم در یک تصادف کشته شد. این بار وقتی خود رو را به گاراژ منتقل کردند، فردای آن روز مشاهده نمودند که گاراژ به طور کامل در آتش سوخته است. سرانجام در اکتبر 1959 برای اینکه جلوی آن پاجه را بگیرند، آن اتومبیل را به 11 قسمت تکی کرده و فلزش را نیز آب کردند. سقوط بچه در سال 1932 به دلیل کم توجهی مادر یک کودک به نام کارلوس از پنجره به داخل کوچه سقوط کرد. شگفت انگیز آنکه در همان لحظه آقای جوزف پیکلاک از آنجا عبور میکرد و کودک بر روی او سقوط کرد. بر اثر سقوط کودک دست مرد آبر شکست اما بچه سالم بود. ولی مادر بچه عبرت نگرفت. متاسفانه یک سال بعد دوباره از همان پنجره کارلوس کوچک سقوط کرد و حادثه غیر قابل باور آنکه دوباره بر سر یک مرد آبر دیگر افتاد اما برخلاف دفعه قبل هم کودک و هم مرد سالم ماندند دو قلوهایی با سرنوشت مشابه سرنوشت اغلب دو قلوها بسیار شگفت انگیز است اما سرنوشت دو قلوهای اهل اوهایو دارای بیشترین شگفت است دو برادر دو قلو بعد از تولد از هم جدا شده و به خانواده های جدا سپرده شده هند. هر دو خانواده نیز نام جیمز را بر آنها گذاشتند و از اینجا سرنوشت شگفت انگیز آنها شکل می گیرد. هر دو جیمز به یادگیری علم حقوق علاقه داشتند. هر دو دنبال نجاری و مکانیکی بودند. هر دو جیمز دو بار ازدواج کردند. اولین بار آنها با زنانی به نام لیندا ازدواج کردند. وقتی این ازدواج به نتیجه نرسید، آنها طلاق گرفتند. آنها زنانی را به نام بتی ملاقات کردند. و برای ازدواج ادامه دادند. جیم لویس و جیم اسپرینگر هر دو صاحب یک پسر شدند. هر دو نام پسر خود را به نام جیمز آلن گذاشتند. تا اینکه این دو بچه بعد از چهل سال همدیگر را یافته و به عنوان شریک تجاری با هم مشغول به کار شدند. تکرار داستان در واقعیت در کتاب سرگذشت آرتور گوردن پیم نوشته ادگارد آلن پو ماجرای چهار ملوانی را میخوانیم که از غرق شدن کشتی جان سالم به در بردند و مجبور شدند پادوی کشتی به نام ریچارد پارکر را بخورند. پو ادعا می کند که این داستان بر اساس یک ماجرای واقعی است اما در واقع اینطور نیست. 
46 سال بعد از نوشتن این کتاب یک قایق واقعی غرق شد و خدمه آن بعد از نجات گفتند که پادوی کشتی به نام ریچارد پارکر را خوردند این شایعات ایجاد کرد که نویسنده مشهور آمریکایی ماشین زمان دارد تصادف در جاده در سال 2002 دو برادر دو قلو به فاصله تنها یک ساعت طی تصادف در جاده به نحوی مشابه کشته شدند. آنها در فاصله 5 کیلومتری از هم در جاده شمالی فنلاند در حال دوچرخ سواری بودند. هر دو به فاصله یک ساعت در اثر تصادف با کامیون مردند. اگرچه این جاده که در 600 کیلومتری هلسینگی قرار دارد بسیار شلوغ است، اما تصادف دو قلوها به شکلی مشابه واقعا شگفت انگیز است. نجات توسط ناشناس. جوزف یک نقاش مشهور اتریشی که در قرن 19 زندگی می کرده چندین بار اقدام به خودکشی کرد. ابتدا در سن 18 سالگی با تناب از یک درخت خودش را حلق آویز کرد اما توسط یک راهب ناشناس نجات داده شد. دوباره در سن 22 سالگی اقدام به خودکشی نمود اما دوباره توسط همان راهب نجات داده شد 8 سال بعد به منظور مجازات توسط دادگاه محکوم بدار شد و این بار هم همان راهب ناشناس او را آزاد کرد و بالاخره در سن 68 سالگی جوزف موفق شد با شلیک اصله به زندگیش خاتمه دهد و این بار واقعا مرد ولی مراسم تدفین او نیز توسط همان راه به ناشناس برگزار شد جوزف مرد و هیچ وقت نجات دهنده و تدفینگرش را نشناخت کشتی تایتان در سال 1898، 14 سال قبل از غرق شدن کشتی تایتانیک، نویسنده به نام مورگان رابتسون در کتاب پوچی داستان غرق شدن یک کشتی به نام تایتان را نوشته بود. اما فقط نام آنها نیست که باعث ترسناک شدن این اتفاق می شود. هر دو کشتی واقعی و تخیلی غرق نشدنی توصیف شده بودند و ویژگی های فنی مشابهی داشتند. به تعداد کافی قایق نجات نداشتند و با یک کوه یخ در اقیانوس اطلس شمالی برخورد کردند. پس از غرق شدن تایتانیک این کتاب با عنوان غرق شدن تایتان تجدید چاپ شد. باور نمی کنید این اتفاقات واقعی و تصادفی باشد. انزو فراری بنیانگذار شرکت فراری در سال 1988 درگذشت. حدود یک ماه بعد فوتبالیستی به نام مسعود اوزایل به دنیا آمد. اگر به عکس آنها نگاه کنید فکر می کنید برادران دوغلو هستند. آیا این تولدی دوباره نیست؟ همراهان عزیز از اینکه به تماشای این ویدیو نشستید بسیار سپاس گذارم. برای دیدن ویدیوهای بیشتر سابسکرایب کرده و با زدن زنگوله کنار سابسکرایب از ویدیوهای آینده با خبر شوید. به امید روزهایی بهتر تا درودی دیگر بدرود.